Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et Nîmes. Donc Paris s'impose 3 buts à 0. Mais il y a des choses à dire sur ce match encore une fois et on va commencer par la composition d'équipe. Encore une fois, Kerrer qui est aligné en défense centrale. Pourquoi ne pas mettre Pembele Je comprends pas. On nous a dit... Quand Pochettino est arrivé, ouais, Pochettino a remis Xavi Simons dans le groupe, lui il fait jouer les jeunes, blablabli, blablablu, blablablu, blablabla, et voilà, et au final, personne ne joue. Voilà, là on peut mettre Pembele à la place de Kerrer, parce que clairement, Pembele est le troisième meilleur défenseur central du PSG à l'heure actuelle, même si c'est pas son vrai poste. Les matchs de Pembele sont très convaincants, chaque fois qu'il a joué, il a été très bon, peu importe le poste où il a joué, il a été très bon. Et là, Pochettino se permet de le mettre sur le côté et de ne pas s'en servir plus haut et de mettre Kerrer. Alors moi je ne comprends pas Kerrer. Vraiment là c'est vraiment une catastrophe. Ce joueur pue la merde. Il fait des passes au gardien à l'autre pour mettre Rico dans la merde. Non, Kerrer c'est dégueulasse. Il a encore fait un match de merde. Chilo catastrophe. C'est Chilo. Kerrer avec ses grandes dents, ce castor, à part... Je... Qu'est-ce qu'il fout dans le foot Voilà, je comprends pas. On l'a on, voilà, on acheté 35 ou 40 millions. On nous l'a vendu comme un couteau suisse. Voilà, tout ce qu'il a coupé, c'est notre carrière. Voilà, tu pue la merde. Il est nul défensivement, offensivement, en passant tout. Il a niqué le match encore. Il pue la merde. Rico, grosse mention honorable. Pour une fois, il a fait un match exceptionnel. Il a fait une énorme parade en première mi-temps. Une parade en deuxième quand il y avait 3-0. Voilà, Rico a fait un bon match, même s'il a fait des un ou deux dégagements en touche je crois voilà Rico a quand même fait un bon match donc quand il fait des bons matchs faut aussi le dire donc Rico a fait un très bon match Kipembe qui a été bon maintenant voilà moi je trouve que Kipembe sans Marquinhos il a du mal il a besoin d'un leader à côté de lui Kipembe ça se voit il, a besoin, il avait besoin d'un Thiago Silva maintenant il a besoin d'un Marquinhos Marquinhos qui est le patron de la défense et ça se voit quand il est pas là que Kipembe a un peu moins de, repa, de, de repères mais en même temps voilà il doit, il doit compenser aussi les, 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 les défaillances de, Ki, de Kerrer voilà, donc il faut le comprendre aussi. Dagba, bon, c'était pour faire souffler Florenzi, t'as pas d'autre solution, t'es obligé de le mettre. Mais Dagba, moi j'en ai, j'ai ma dose, j'ai ma dose. Ganagay qui a fait un match exceptionnel, vraiment très bon match de Ganagay. Comme je le dis, quand Ganagay est pas entouré d'Herrera, c'est très bon. Paredes qui a été très bon. Sarabia, bon, il marque. Mais j'ai toujours du mal avec Sarabia Parce que ses passes, ses décisions sont pas bonnes ses, ses passes sont pas bonnes, ses centres sont pas bons Ses décisions, il fait souvent les mauvaises J'ai du mal avec Sarabia, ça reste mon avis personnel Mais Sarabia, j'ai vraiment du mal Mbappé qui a mis un magnifique but Mais Mbappé qui est toujours en dessous de son niveau Parce que Mbappé, là il a eu des espaces Il a eu les occasions de pouvoir faire parler sa vitesse Pouvoir faire parler son talent Mais il manque encore des occasions énormes Je pense notamment à celle en première Où il passe devant tout le monde de, dans la surface de réparation Et qui frappe à côté c'est bien l'énorme occasion en première mi-temps aussi c'est inadmissible et qui n'était transparent mais Mbappé voilà il lui manque quelque chose je sais pas ce qu'il a il y a quelque chose qui va pas avec Mbappé il est je sais je sais pas ce qui se passe avec lui mais il a un déchet technique et ça c'est une vérité ses passes sont vraiment très 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 mauvaises maintenant le match en lui-même Paris a dominé la deuxième en deuxième la première mi-temps voilà on a eu le ballon etc mais moi j'en ai j'en ai marre d'avoir le ballon sans être dangereux c'est Nîmes tu sais qu'ils vont pas te mettre la pression ils vont rester derrière donc avoir le ballon contre des équipes comme ça c'est pas choquant c'est pas choquant d'avoir le ballon contre des équipes comme ça mais le quand tu vas jouer contre barcelone ou barcelone va te presser là ça va être autre chose le ballon tu auras beaucoup moins tu vas faire beaucoup plus de pertes de balles et si tu as des joueurs qui même quand ils ont le ballon et qu'il n'y a pas de pressing ont du déchet c'est compliqué et on l'a vu en deuxième quand nîmes a commencé à presser ça a été beaucoup plus dur pour paris les passes étaient dégueulasses le stress a commencé à s'installer je pense notamment à Kerrer qui est complètement flingué et qui a complètement stressé il a fait des passes des passes dans la surface aux adversaires, des passes à Rico pour le mettre dans la merde. Kerr, si je le vois, j'ai envie de le tarter sa race. Mais voilà, c'est ça, c'est tout ça qu'il va falloir régler. Maintenant, Kin a été invisible. Il a repris des ballons de la tête, mais toujours hors cadre. Hein, il est... De la tête, il, est... il rate beaucoup. Et Di Maria qui a fait un super match. Je suis content de revoir Di Maria. Il a fait un match exceptionnel. Le but, voilà, le but de Renard qu'il a mis en première. Le centre pour, 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 pour Sarabia qui est exceptionnel aussi pour le deuxième but. Et après voilà le troisième but c'est un, un, un coup du sort Mais voilà le 3-0 ne reflète pas pour moi le match Parce que Nîmes a fait 17 frappes Paris en a fait 14 Nîmes a touché 32 ballons dans la surface parisienne euh, Paris en a touché que 17 dans la surface nîmoise Donc voilà Nîmes Si on regarde les stats a dominé le match Et se faire dominer contre Nîmes Chez nous même si on gagne 
Bah voilà, ça reste compliqué, ça fait peur pour la suite. Donc maintenant, voilà, il nous manquait, il nous manquait notre crack en défense qui est Marquinhos, notre crack au milieu, Verratti, et notre crack en attaque, Neymar. Même si voilà, vous savez que j'ai aussi du mal avec Neymar quand il décide de niquer les matchs, il les nique. Mais voilà, en tout cas, on gagne le match, l'essentiel, on recolle derrière Lille et Lyon qui avaient gagné leur match également. Mais frère, là, tu galères. Contre un mec qui s'appelle Ripar frère Ils ont Ripar en attaque Ripar frère C'est Paris à l'envers Voilà Rip... Frère Ils ont des noms Voilà leur, leur, leur milieu gauche Je, je n'arrive même pas à dire son nom Djuljevic Djuljevic Je ne le connaissais même pas Voilà il est inexistant Fumba Un autre qui s'appelle Alinvi Alinvi Frère, tu galères contre eux. Il n'y a que Baptiste René qui est fort. Ferrat qui a fait un très bon match aussi. Mailing, voilà, je crois que c'était une tarte aux pommes. Oh, vas-y, voilà. Leur joueur Briançon, c'est une ville. Voilà, Cuba, c'est un cigare, frère. Va, bah, les frères, voilà, arrêtez. On, on galère contre des... On se fait dominer par des équipes. C'est inadmissible. Et ça promet pour Barcelone. Clairement, ça promet pour Barcelone. Ils ont un joueur, il s'appelle à la couche. Il est rentré en deuxième mi-temps à la couche. À la couche, frère. Eh, vas-y, voilà. Voilà, y -y -y. Bref, ce match était quand même assez bizarre. En tout cas, l'essentiel est fait, c'est la victoire. Maintenant, il y a le Classico contre Marseille qui arrive dimanche à 21h. Comme d'habitude, on live tous les matchs football. Demain, on sera en live pour Tottenham contre Chelsea en live à 20h15. Et on sera en live aussi pour Paris, euh, pour Marseille-PSG. Comme d'habitude, tous les matchs, de toute façon, on est en live pour tous les matchs de Ligue 1 et, de, et du monde en général. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Prochain débrief pour ceux qui me suivent que pour les débriefs, c'est dimanche pour OMPSG. Et ceux qui me suivent pour les lives, on est en live du coup demain pour Tottenham, Chelsea. Prenez soin de vous, bisous tout le monde et allez Paris quoi qu'il arrive.